Hello, good evening, my friends. Welcome to the class number two. So today is Tuesday. So welcome back. Bienvenidos nuevamente a una clase más del módulo uno. Vamos pues a iniciar. Mientras los demás se conectan, I know that it is kind of complicated sometimes because of the traffic. A veces por el tráfico es un tanto complicado, ¿verdad? Que conectarnos a las 8 por el tema de que nos toca viajar. So we're going to wait a couple of seconds. Vamos a esperar un par de segundos. Mientras, pues, los demás comienzan. So here we have Marvin. Hello, Marvin. Good evening. Hello, teacher. Good night. ¿Cómo estás? How are you? Good. Okay. Excellent. Perfect. Excellent. Muy bien. Muy bien, muy bien. So, um, here we have also Miguel Martinez. Good evening, Miguel. Good evening, teacher. Okay. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Excelente. So we're going to check some of your classmates. And here we have Catherine Lopez. Good evening. Buenas noches. Hello. Good night. Hello. ¿Cómo estamos? Bien. Excelente. Good. Yes. Oh, perfect. I like to hear that. Me alegra escuchar eso. Bueno, ya los demás se van a ir conectando. Sé que, pues, uh, es martes, pero el día de ayer fue más difícil. Lunes. Ya martes estamos más cerca de, del fin de semana. Okay. So, welcome back to everyone. Bienvenidos a todos. Uh, today, we are going to study yes, no questions. ¿Verdad? Las preguntas. Como hacer preguntas con el verbo to be principalmente. This is the class number two. Clase número dos. Ya van a ver que todo eso, déjenme ver. Francisco Acuña, vamos a ver. ¿Tienes problemas con el audio? Mm, bien. Carla Mendoza, ¿me escuchas? Hello. Yes. Yes, teacher. Ok, that's perfect. Thank you. Si me escuchas, vamos a ver. Helen Cortés, can you hear me? ¿Me escuchas? Yes. Ok, thank you very much. Bien, Francisco. Creo que no tiene problemas. Ok, mientras se le arregla el audio a Francisco porque dice que no me escucha. Ok, we're going to start with this activity. What's your favorite movie? Sencillo. En el inglés, when I ask you something, cuando les pregunte algo, no tienen que decirme toda, toda la verdad, ok? You can say some other, some other what? Information. Sí, Francisco. ¿Ahora sí? Sí, ya, ya, yo pude activar el audio. Perfecto, perfecto. A veces, uh, recuerda que como es, no sé si ustedes están muy acostumbrados a Zoom, pero poco a poco, incluso a veces la, la aplicación falla. A veces no es que nosotros tengamos problemas con la compu, a veces el internet. There are a lot of reasons, muchas razones, ¿ok? Pero me gusta que ya estemos todo bien. Ya voy a pasar lista en un momento, solo que a veces espero un par de minutos para que los demás pues ya pueden estar como cómodos. Ok, so before we start, we have what's your favorite movie? Quiero que eh, hagamos énfasis en esto. La letra T. Y acá. Favorite. Favorite, ok. My favorite movie is, me dicen el nombre. Um, it is like a recommendation if you already know the name in English. Si ya saben el nombre en inglés, perfect. If not, you can say it in Spanish. En este momento pueden buscar la, 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 la película en inglés. Si buscan, pueden utilizar Google Translator o cualquier otra. Sí. Porque a veces eh, me dicen un, algunas películas que son un poco... Que son un poco... Mmm, no tan conocidas, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen, my favorite movie is... Amazing el nombre, okay? So we're going to start tonight with Catherine Lopez, okay? Catherine, what's your favorite movie? My favorite movie is The Fast and Furious. 
Oh, Fast and Furious. Well, I guess there are a lot of movies. Which one? Number one, two, three, or five, or nine. One. Ah, number one. Yes, one is like the, the classic movie. Okay, yes. perfect. Excellent. Thank you. Just give me a couple of seconds. Demos unos segundos. Okay. Okay. Nice. We have also um, Helen, and then we go with Miguel. Okay, Helen, what's your favorite movie? My favorite movie is Shutter Island. Is La Siniestra. Oh, Shutter yes. Island. Uh, DiCaprio's movie. Yeah, perfect. Uh, I, I don't remember the name of the director, the nombre del director, but that director has a lot of good movies. Yeah, really good one. And we have also Miguel. Okay, Miguel, what's your favorite movie? My favorite movie is uh, um, Rambo. Okay, but which one? We have like five movies of Rambo, I guess. Number one, number two. Do you remember? And the five. Ah, the fifth. Yes, yeah, a good one. Thank you. Now let's go with Carla and then we go with Ivania. Okay, Carla, what's your favorite movie? My favorite movie is Like a Star on Earth. Okay, maybe I have not seen it. Well, it's a good recommendation for us. Thank you, Carla. Ivania and Jocelyn, okay? Ivania, what's your favorite movie? Okay, uh, my favorite movie is a Star is Born. Ah, yes. Like Lady Gaga? Yes. I guess, yes, that it's like that, yeah. It's a good one. Thank you, Ivania. Jocelyn and Marvin. Jocelyn, what's your favorite movie? My favorite movie is Sonic. Sonic? Yes. Ah, okay. Um, number one or two? Because I guess number two is on one theater. And two. Okay, perfect. I used to play that, that video game. Ante jugaba eso. Really good one. Good story. <laughs> the story is really nice. Thank you, Jocelyn. Okay, Marvin and Francisco. Okay, Marvin, what's your favorite movie? Okay, my favorite movie is Doctor Strange or John Wick. Oh, okay, good option. De hecho, <laughs> yes, definitely. A good, uh, a lot of action. Nice. We go now with Francisco and then Jimmy. What's your favorite movie? Uh, my favorite movie is Ip Man. Ah, Ip Man, the story of the master of Bruce Lee, right? El maestro de Bruce Lee. Yes. Uh, master. Yeah, the master. Yes, El Maestro de Bruce Lee. Yeah, good one. I love the four movies. Yes, I guess there are four movies. Creo que son cuatro. Todas. Oh. Yes. Perfection. Thank you. And we go now with Jimmy. Hello, Jimmy. Are you there? Hello. Hello. We are asking and we are talking about our favorite movie. What's your favorite movie? My favorite movie is... Kung Fu Panda and Wang. Oh, yes. Kung Fu Panda. Really, really nice story. Definitely. Thank you. And we go now with Flor. And then um, Aneris. Flor, what's your favorite movie? Good morning. Good, good night. Good evening. Hello. My, fav my favorite movie is the princess and the, the diary of the princess ah the diaries of a princess yes i guess it is Anne Hathaway. creo que de ella i guess i don't remember okay thank you de uh, ella, okay yes it's a really good movie perfect we go with aneris are you, you there hi hello can you tell my, us what's your favorite movie my favorite movie is the Secret of Young Spiro. Ah, oh, really? I don't know that movie. Is it from Hollywood or? In it's a movie? Christian movie. Ah, oh, really? Mm -hmm. uh, sí. What's the name? Can you repeat it, please? Puede repetirla. Eh, Los Secretos de Young Spiro. The Secret mm. of Young Spiro. Maybe, Así but se llama. It, is, it is a good recommendation to watch. Thank es you. Muy buena. Okay, thank you, uh, okay. Annelies. Okay, uh, Dennis, are you there? Hello, I am. 
my favorite movie is Top Gun. Oh, yes. Uh, uh, what about the last, uh, number two? Did you see it? ¿Ya la viste? Yeah. Okay. People said it is a good one as well. So, really nice. Perfect, Dennis. We go now with Mario. Are you there? Hi, good night. Good uh, my evening. favorite movie is yes. Uh, yes, Sir. Ah, Yes, Sir, from Jim Carrey. Yeah. Good. Yes, yes. Good. Definitely a good movie. And we go now with um, Abigail. Are you there? Okay, if not, we have also David. Are you there, David? Well, if not... Yes, yes, we're here. Okay. Yes. Um, my favorite movie is uh, Ace Ventura. Okay, perfect. And William? Okay, if William is not ready, what about uh, Ogla? And if not, we have also Federico. Well, uh, hi. Hello. Uh, my my favorite movie is uh, Taken. Ah, Taken. Okay. Taken. Perfect. Nice. Excellent. Thank you, my friends. Okay. And uh, now uh, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Um, les felicito porque nadie me dijo favorite o favorite, sino que todos dijeron favorite. Very well pronounced. Bien pronunciado. Así que cuando escuchen su nombre, um, quiero que me digan hi, hello. Me pueden decir present o good evening. ¿Verdad? Good evening significa buenas noches. Good night también significa uh, buenas noches, pero cuando ya nos vamos a dormir. Por ejemplo, cuando ustedes ya están con, con la pijama, listos para dormirse. Eso es good night. Por ejemplo, cuando nos estamos despidiendo a las 10 de la noche, decimos, ok, bye, good night, no problem. Pero en este caso podemos decir good evening, hi, hello, or present. Lo que sea, Abigail, yes, you have a question, right? Alto yo. Ah, uh, sí, te llamé, te llamé, pero creo que no estabas lista. Ok, oh, what's no your favorite movie? Perdón. No problem. My favorite movie is Toy Story. Definitely. My favorite, I guess, is Toy Story 3. My favorite. Yo falté también a la pregunta. Ok, thank you, Abigail. Sí, también te llamé, William, pero creo que no estabas lista. Dime, what's your favorite movie? My favorite movie is Saving Private Ryan. Oh, Ryan. Yes, Save it, Private Ryan. Yes, Tom Hanks movie. Perfect. Yeah. Thank you. Okay. I'm going to check the attendance list. So say hi, hello, the divinity of present. Abigail Flores. Present. Thank you. Adela Moreira. No. Denis Hernandez. Uh, my favorite movie is um, Top Gun. Top Gun. Okay, perfect. Aunque ahorita ya estoy pasando lista, pero but thank you for the information. Um, we go now with um, Federico Alfaro. Thank you, Denis. Federico. Uh, present. Thank you. Flor de María. Ah, Flor. Good, even, good evening. Good evening. Hello. Thank you. Uh, Francisco. Perfect. Francisco Acuña. Present. Nice. Uh, Gladys Aneris. Cabeza. Present. Nice. Helen Cortez. Good evening. I am here. Perfect. Thank you. Ogla Benitez. Present. Nice. Jimmy Cañas. Hello. Hello. Um, Carla Anaya. Carla Ivania Anaya. Hello, teacher. Hello there. Carla Lorena Mendoza. Present. Thank you. Catherine Lopez. 
Present. Thank you. Lea Escalante. Ah, viene de camino, viene de camino. Ok. Luis Benítez. I'm here. Good. Mario Hernández. Presente. Nice. Marvin Martínez. Present. Good. Miguel Ángel Pérez. Present. Nice. William Guevara. Present. Nice. Jocelyn Rolda. Present. Ok, thank you. Muy bien, vamos a comenzar. Eh, antes de ir al tema principal, quiero que sepan que mm, siempre, 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 en cada clase les voy a dar vocabulario. Um, el, uno de mis objetivos, one of my objectives, is that you can expand your vocabulary. Y eso es bien importante. Cuando vean en eh, la primera clase, casi siempre en los primeros 15, 20 minutos, yo doy este vocabulario. Pueden eh, tomar nota o pueden tomar captura de pantalla, pero traten de avisarme porque a veces salgo con una cara como por sticker. Así que pues, este vocabulario les va a servir bastante. Siempre, siempre a inicio de cada clase voy a dar este vocabulario. No solo, no solo como hay, sino que hay muchos. Ahora, we have different forms to say yes. Oigan bien, yes, no yes. Así que en lugar de decir yes, podemos decir of course, no problem, sure, ok. Y esto nos hace, eh, nos ayuda a que nuestro inglés, aunque sea básico, suene genial, suene americano, suene más pro. Ese es el punto. Y que ustedes generen más confianza. Por ejemplo, si les digo, ok, do you like um, chocolate? Do you like ice cream? ¿Te gusta el, el, el sorbete o el chocolate? En lugar de decirme yes, pueden decirme of course. O me pueden decir, ok, sure. ¿Verdad? Entonces, eso es más, ¿qué? Es más fluido, ¿verdad? Y suena mejor. Así que, se pronuncia of course. Así, miren. Of course. Pero tenemos una F. Pero se pronuncia como que si fuese V, ¿verdad? Of course, of course. Tenemos no problem, sure, no sure, sure, sure. Y tenemos ok. Of course, significa por supuesto, no problem, significa no hay problema, o sea, todo bien. Eh, yo creo, Jimmy, hola Jimmy, eh, creo que tienes problemas con el fondo, porque creo que te vi como que con el fondo, no sé qué fondo le querías poner al, así que eh, vete a, ¿cómo se llama? A, a Zoom. Vete a configuración y ahí aparece fondo de pantalla, me parece. Puedes cambiar el fondo, pero creo que le diste clic a, a ti. Si, eh, por ejemplo, yo quiero que salga esto de inglés corporativo. Esto, ah, no, aquí, esto que tengo acá. Entonces, eh, yo me fui ahí y le puse el fondo. Pero ustedes le pueden poner otro. Por ejemplo, Dennis creo que tenía otro fondo. Ajá, Dennis tiene otro fondo, si te das cuenta. Entonces, yo creo que tú quizás estabas configurando y le diste clic a tu cara. Entonces, por eso que se veía así. Así que puedes intentarlo nuevamente. Ok, continuamos. Of course, particular day, of course, no problem, con M al final, no, no problem, no problem, sure, sure, por ejemplo, así. Se pronuncia algo así, sure, perdón, así, sure. Ok, ahora tenemos... Different forms to say no. También tenemos diferentes formas de decir no. Por ejemplo, eh, le decimos, ok, what if we go out? ¿Qué tal si vamos afuera? Oh, do you like, do you like coffee? Do you like, uh, oh, good, you like coffee? ¿Te gustaría café? Y tú puedes decir, not this time. Or oh, not now. Sure not. Maybe another time. A mí me gusta bastante esa porque suena bien polite, suena como amable. Y se le dice no a alguien. Not this time. No esta vez. Not now. No ahora. Sure not. 
Por supuesto que no. Maybe another time. Maybe another time. Quizás en otra ocasión. Okay. So, I'm going to select some of you and I need you to pronounce one of these. ¿Verdad? Repitiendo. Not this time. Not now. Sure not. Maybe another time. Maybe another time. Obviamente yo lo digo lento, pero ya hablando, ustedes pueden decir, no, maybe another time. No, not this time. Not now. ¿Verdad? Entonces, uno se va, lo que ustedes tienen que hacer es apropiarse de estas palabras y hacerlos natural, como que si ustedes están hablando en español, como dicen, no, de voladitas, no, para la próxima. ¿Verdad? Entonces, así. Eh, William, hello. A la hora de decir no, o sea, ¿es necesario mencionar la T al final o solamente podemos decir no this time? Bien, muy bien. Um, cuando decimos no es no, no, así no más, no. Pero cuando lo utilizamos con otras frases, tenemos que decir not, ¿ok? Not. Uh -huh, not. Por ejemplo, not now, not this time, ¿verdad? Y eso lo, lo estamos viendo ayer, si te diste cuenta con las oraciones negativas. Por ejemplo, I am not Natalie, que decíamos, I am not Natalie, ¿verdad? Entonces, cuando lo utilizamos con otras palabras, decimos not, pero solo para respuesta es no, ¿ok? Yeah, perfect. That's it. Ok, eh, necesito que me elijan cualquiera. Anótenla si quieren. Cualquiera de estas o de estas. No quiero que me digan una de yes y otra de no. No, cualquiera. Así que le voy a ir llamando y quiero que me lo digan. Y eh, como les mencionaba anteriormente, se trata de que ustedes se apropien de esas palabras y que suene más natural. No tengan pena y traten de hacerlo como que si eso fuese su diario vivir. Ya, de eso se trata el inglés. Comenzamos con Jocelyn. Pronuncia una. Then Maybe another time. Perfect. Catherine, then Carla. Not this time. Go to Carla, Dennis. Sure no. not. Ok, thank you. Sure not, Carla y Dennis. Creo, creo que dieron la misma, ¿verdad? Sure not. Not now. Ah, not now. Perfect. Uh, we go now with Mario and then William. Sure not. William, Miguel. No, this time. Miguel, David. Maybe another time. Nice. Uh, David, Marvin. Sure not. Good. Marvin, Ivania. Maybe another time. Good. Ivania, Francisco. No problem. Good. Francisco, Helen. Oh, sure. Good. Helen, Jimmy. Of course. Good. Uh, Jimmy Flor. Maybe another time. Good. Flor, Abigail. Of course. Nice. Abigail, Aneris. Uh, not this time. Good. Aneris, Federico. Not now. Good. Federico, Ogle. Maybe another time. Good. Nice. And Ogla. Of course. Of course. Perfect. Good. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto no quiero que ustedes lo tomen como las clases que, se, que le dan muchos maestros que usted, uno anota y ya no lo utiliza. Utilícenlo esto. Vamos a seguirlo utilizando en otras conversaciones y se van a dar cuenta que cuando les pregunten algo, ustedes no van a estar. Yes. No. Yeah, no. Not this time. Of course. Sure. Y eso les va a dar más confianza a ustedes a la hora de hablar. He tenido varios grupos básicos, uno, y créanme que todo esto sí les ha funcionado a todos, ¿ok? Solo repitiendo, of course, no, of course, 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 of course, ¿ok? We continue. Um, let's talk about people. Yes, Dennis, hello. Question? ¿Cómo um, um, decir eh, sur? Oh, sure. I'm unsure. Oh. Okay. Uh, sure. Sure. Mm -hmm. Sure. Sure. I see. Sure. Sure. 
No es short de pantalones, sino que short. Vaya. Cuando decimos shorts, es de pantalones. Por ejemplo, la, normalmente, mamá, no, no me ha visto mi short. Decimos short nosotros, pero es short. Uh -huh. Es short. Ahora, cuando decimos chore, significa el trabajo en la casa. Barrer, trapear, lavar los platos. Esos son los chores. chores. Pero nosotros eh, decimos chores les, a, los, a los pantalones cortos, pero realmente se le dice shorts. Ya. Yeah. Ok. Perfecto. Ok, continuamos. Si hay otras dudas, me levantan la, la manita o lo del emoji. Yes, William. Sí, William. Ok, creo que quizás te equivocaste. Good. Muy bien. Vamos a hablar. Ah, lo siento, William. ¿O oh, ¿quién, quién pregunta? Yo, yo estoy preguntando. Dime, William. Este, cuando dijo shore, o sea, shore, es como los oficios de la casa, algo así. Sí, 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 eh, sí ahí nos pasamos a otra cosa, ¿verdad? Yo estaba eh, diciendo que shore es la pronunciación de, 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 de esto, pero cuando decimos, uh -huh, estos son chores, barrer, trapear, ya, chores, así se le llaman los oficios de la casa. Uh -huh. Ok, nice. Bien, había otra pregunta. No hay preguntas, creo. Right. Si no, me, me avisa. Ok, let's talk about people. Vamos a hablar. Yes, David. Hello. Question. Hey, teacher, uh, I have a Hello. question. Please. Uh, la, la pronunciación de, de or cuando utilizamos el of siempre va a ser como con V. Exacto. Exacto, sí, eh, le voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, made, made of wood. Cuando decimos que algo está hecho de madera, decimos made of wood. Pero cuando utilizamos esto, aquí decimos off, off. Por ejemplo, turn, turn off the TV. Ok, turn off the light. Entonces ahí se, se utiliza off. Con F, así bien fuerte. En cambio, lo contrario es of. Of course. Uh -huh. Es más suave. Es como con V. Ok, David. That's the difference. Thank you. You're welcome. Muy bien. Let's talk about people. Vamos a hablar sobre las personas. Ok. So, in this case, we have this and we're going. Catherine, can you help me, please? Can you read this? ¿Podrías leerme estas tres oraciones? Catherine. She is Catherine. She is 29 years old. She is receptionist. Good, 29 years old. Yes, and she's a receptionist. Perfect. Now let's go here with the next. Okay, for this, I will need some help. Marvin, can you help me, please? Mm -hmm. Reading these three lines. He. She is Michelle. She is she is, is a three three. He is account accountant. Accountant. Okay. He is thirty three. Mm -hmm. Thirty three he years old. He is Michael. Good. And here we have this. Francisco, can you help me, please? Uh, Ricardo, fifty uh, five cashier. Okay, perfect. So he is Ricardo. Mm -hmm. Yes, he is 55 uh, years old. And he is a cashier. Mm -hmm. Interesting. Okay, now let's continue with this. Vamos con subject pronouns. Pero antes de eso, voy a mostrarles una imagen, como siempre. I'm going to present this picture for five seconds. So you try to memorize some of these words. If you want to take notes, of course, you can do it. Pueden tomar nota o traten de memorizar. Pueden utilizar su memoria de corto plazo. Que sería lo ideal. Si no, pues, una pequeña ayudita. No problem. Okay, you have five seconds. Tienes cinco segundos.
Okay, so now you tell me what words you remember. We start with Carla and then we go with Lea. Okay, Carla. Angry. Ah, angry. Yes, angry. Angry. Como angry birds. Good. Lea and then Marvin. Okay, Lea. Sorry. Bueno, acabo de venir y estoy no un poco desconectada. Después te, te explico, Lea, tranquila. Vamos okay. con Marvin. And then Ivania. Scary. Scary. Mm -hmm. Good. Scary. Nice. Um, Ivania, then Jocelyn. She. Shy. Ah, shy. Nice. Jocelyn and Helen. Hot. Okay. Interesting word. Thank you. Helen, Dennis. That. Nice. Dennis and Miguel. I'm a Thai teacher. No, yes, we are tired. We all are tired, definitely. Uh, uh, Miguel and David. Furious. Ah, furious. Good. Okay. David and Jimmy. In love. In love. Como todos, así estamos también. Jimmy and Mario. Cold. Nice. Mario and Flor. Hot. Okay, Flor and Ogla. Happy. Nice. Ogla and Catherine. Sad. Okay. Catherine. Sleepy. Sleepy. Como a veces estamos los lunes. Okay. Bien, era una pequeña muestra. So feelings and emotions. We can describe people by using these words. Podemos describir a la gente de esta manera. So, in love, como todos nosotros alguna vez en su vida. En mi vida, en todos hemos pasado por eso. In love. Furious, furious, ok. Cold, disgusted. Esta palabra es bien usada, disgusted. Sleepy, like every Monday in the morning. Hot, esto no es hot de otra cosa, sino que hot realmente de calor. Happy, easy. Ok, este es hungry, hungry. Shy, scared, no scared, scared, scared. ¿verdad? Eso es bien importante porque muchos de nosotros utilizamos en lugar de decir student, decimos a student. En lugar de decir school, decimos a school. Le agregamos la E. Pero es scared, scared. Exhausted, sad, surprised, angry, bored. Yes, Dennis. What is the difference in the feeling and emotion? Ah, okay. Feelings, it is something that maybe it is more, it's longer, ¿verdad? Como los feelings, es como que son sentimientos que duran más. En cambio, emotions, there's something that it is by the moment. A veces hay cosas que por el momento. For example, a person who is angry, alguien que está enojado no va a estar enojado toda su vida. It's by the moment, okay? Eh, alguien que está enamorado, in love, depende de lo que hagan ustedes o lo que haga la otra persona, va a estar enamorado, si no, pues ni modo. So, and so on, right? There are some things, for example, sad. You are not sad, maybe some, a part of the day, you can be sad, but not all the day or not all the whole week, no toda la semana. Bueno, sería muy emo de eso. Muy bien. So that's the difference. Feelings and emotions. Ahora quiero explicarles algo. Aquí se dice hungry, hung. Hungry, y aquí es angry, angry, enojado, angry, enojado, hungry, hambriento. That's like a, a, a small difference, but it is important. Hungry, angry, aquí se ve como la J, hungry, hungry, y aquí simplemente angry, como los angry birds. Creo que algunos de ustedes jugaron, tal vez, bueno, ese videojuego. Okay, and part of this is some of the words that you already know. Algunos de ustedes ya conocen esas palabras, otros no, pero maneras como podemos describir a las personas también. Okay, nice. We continue now with this. Nos quedamos ayer en esto, right? I am. Aquí está. Okay, I am. Tenemos you, you are, he is, she es y tenemos it is. It significa eso. Lo utilizamos para referirnos a objetos. Objetos, animales, 
o cosa. Pero a veces decimos, ah, pero un animal no, eh, también es un ser viviente. Sí, es un ser viviente. Pero en inglés normalmente le decimos it. Hay algunas personas que están hablando, there are some people who are talking about eh, their pets. Cuando hablan de sus mascotas, a veces le dicen he or she, porque le tienen como mucho, mucho cariño. But uh, commonly we use it. Comúnmente utilizamos it. It is. Y es como también eso de la película del payaso. It, para que no se les olvide. And también tenemos los otros subject pronouns que son los plurales. Ahora, we tenemos acá que significa nosotros, como la canción de Queen, we are the champions. Okay? We are, we are, nosotros somos los campeones. You are, ustedes son o están, they are. Ellos son o ellos están. Ahora, algunos me pueden decir, hey, teacher, pero ahí está dos veces la palabra you. Está la palabra aquí, you. Y también tenemos eh, acá la palabra you. Muy bien. Tenemos mm, you de eres o estás. Y tenemos you de eh, son o están. Y me dice, teacher, pero ¿cómo vamos a diferenciar eso? Bueno, cuando decimos you are a doctor. Y tenemos you are doctors. Ok. Básicamente, aquí estamos hablando en singular y aquí de plural. ¿Por qué? Por la S. Así que sí lo vamos a diferenciar. ¿Sí? Por el contexto, o sea, las palabras que, que están dentro de la oración. Y aquí también aparece la palabra A, que significa uno. Ok. Pero ya vamos a seguir viendo más uh, pues, de estos ejemplos. So. We are, nosotros somos, you are, ustedes son, they are, ellos son. Ok. Questions until here? Preguntas hasta acá? No questions? Ok. Tenemos esto. Como recuerdan, la vez pasada eh, teníamos contracciones, ¿verdad? En lugar de we are, decimos we are, you are, your. They are there. Y tenemos la negativa. We are not. Vea, aquí como les decía, va la palabra not. Porque va otra palabra, not. We are not. You are not. You're not. They are not. They're not. Ok. Um, tenemos Irene and Cindy. Managers. Colleagues. Colleagues, que significa colegas. Es como compañeros de trabajo. Colleagues, colleagues, colleagues. And tenemos acá, managers, colleagues. Ok. So, you select one of these sentences and pronounce it. Necesito que la pronuncien, ok. Comenzamos con Dennis. Ok, Dennis, pronounce one of these sentences. Puede ser cualquiera de esta, o de esta, o de esta, de esta. You decide. And then, Ogla. Uh, you are manager. Your manager. Thank you, Ogla and Marvin. You are not manager. Perfect. Marvin, Carla. Sí, are not colleague. Mm. You are not colleague. Mm -hmm. Colleagues. 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 Ajá, cuesta esa palabra bien rara. Colleagues. Okay. Thank you, Carla, Francisco. Mm, hay que activar el micrófono, Carla. Perdón. You are not manager. Good. Francisco and Catherine. We are not Iron uh, and Cindy. Okay, good. Definitivamente. Catherine, David. Their colleagues. Thank you. David, Lea. They are not colleagues. Perfect. And Lea, Ivania. They are colleagues. Perfect. Ivania, Jimmy. We are Irene and Cindy. Good. Jimmy? We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. Okay. We are, y el otro es we are. Okay. Good. Thank you. Thank you. Bien, vamos ahora a un ejercicio pequeño que tenemos acá. Entonces, en este caso... Vamos a agregarle el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Déjenme ver las únicas opciones que vamos a tener aquí. Es, is, o vamos a tener are. ¿Ok? Entonces, la indicación dice complete statements using the plural be. 
And the information on parentheses, then compare uh, the answer with a partner. Bueno, como es el plural, todo es plural, solo vamos a utilizar are, ¿ok? La palabra clave aquí es are. Permíteme. Ok. Esa es la palabra clave, are, aquí. Bien, sugiero que silenciemos los micrófonos. Paréntesis, no se imaginan cuántas cosas he escuchado, que mejor no voy a comentarles, pero sí he escuchado mmm, cosas muy interesantes en las casas de todo. Entonces, pues mejor, ¿verdad? Que tenerlo en silencio, no voy a hacer. Bien, who's the first? ¿Quién es el primero? Solo le vamos a agregar are. Volunteers. Dennis. They go. are. Ok, Carla, en Dennis. Carla. Ajá, They Carla. are. Ajá, y lo que está entre paréntesis también. They Reset. are receptionists. 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 Good, thank you. Dennis and then Francisco. You are no supervisor. You are not supervisor. Sí, tristemente así nos pueden decirnos a nosotros. Thank you. Eh, Francisco and Helen. Susana y Marcos are not colleagues. Colleagues, good. And Helen and Miguel. They are Mr. Herrera and Mr. Mejía. Perfect. Solo que aquí sería Miss. Miss es para señorita. Ajá, Mr. es para señor. Ajá, perfect. Very nice, Helen. Thank you. Miguel, uh, four or five? Four. Go. Cool. We are accountants. Perfect. And who's going to say number five? Anyone else? Another volunteer? Bien, si no tenemos acá voluntarios. Are yes. we are? Okay, yes, yes. Jocelyn or Ogla, I don't know. Ok, vamos con Jocelyn. Ya está inspirada. We are Carla and Sandra. Thank you, very nice. Bien, así que agradezco su participación. Siempre es muy valiosa, créanme, que sin eso pues nos estaríamos durmiendo más. Bien, vamos ahora con la speaking activity. Solo voy a tomar eh, cinco personas, vamos a ir de cinco en cinco pasando, ¿ok? Porque si pasan todos de un solo, normalmente se vuelve un poquito tedioso y a mí me gusta ir cambiando un poco porque si solo vemos una cosa, se vuelve muy monótono, monótono, monótono en la clase. Ok, presentation, en este caso, obviamente, uh, similar que ayer. Hello, hi or good evening. My name is, I am, su edad, years, years old. I am a uh, o puede ser an también, ¿verdad? Depende. Utilizamos an cuando después viene una vocal, sino a, ¿verdad? I am an assistant, si va con n, an assistant. Pero si dice I am a driver, conductor, por ejemplo. Ok. I work in, trabajo en, ¿eh? me dicen el, el lugar de trabajo. My favorite movie is... ¿Verdad? And my favorite food is. Tratemos de decirlo fluido, que se siente el flow, ¿verdad? Tranquilos, no pasa nada. Esto es parte del show, ¿verdad? Ok, volunteers. Ahí me levantan ahí el emoji y vamos pasando. No se preocupen que aquí lo voy anotando. Miguel, go my friend, you're the first. Hello, my name is Miguel Martínez. I am 28 years old. I am a driver. I work in Off Express. My favorite movie is Rambo. And my favorite food is Chinese food. Nice, Chinese food. Delicious. Thank you. Bien fluido. Excelente, Miguel. Okay, Marvin, and then we go with Helen. Hi, good evening. My name is Marvin Martinez. I am 34 years old. I am a sort of supervisor. I work in Industrial Capriot. My favorite movie is Doctor Strange and my favorite food is Chicken Stew. Okay, very nice, Marvin. Good job. Helen and Francisco. Hi, my name is Helen. 
I am 29 years old. I am assistant. I work in the Zerprofin. My favorite movie is Shoulder Island. And my favorite food is seafood. Perfect. Yes, seafood, definitely. Delicious food. Nice. We're going out with Dennis. Hello, class. My name is Denis Hernandez. I am 42 years old. I am an international business. I uh, work in Walmart. My favorite movie is Top Gun, one more time. And my favorite food is Mexican food. Oh, yes. Mexican food, definitely good one. Okay. And Francisco, we finished with you, Francisco. Uh, good evening. My name is Francisco Acuña. I am... Uh, 35 year old. I am in municipal agent. I work in Alcaldía Municipal de Sonsonate. My favorite movie is Hitman. And my favorite food is chicken. Okay, nice. Thank you. Perfect, my friends. Very well done. Solo voy a hacer énfasis en tres cosas. Primero, um, lo hicieron bastante bien y me gustó porque sí se nota que lo habían practicado. Todo fue fluido. Nadie se quedó como, uh, 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 así con esas pausas. Eso es genial porque más adelante, bueno, en otra clase vamos a hablar un poco más, ¿verdad? Work, como China, work, work con K y favorite. Y lo último, Helen, eh, esta película, la palabra se dice island, bien raro, island. La S es como muda. Cuando decimos eh, Iceland, nos referimos a Islandia. Bien curioso, ¿verdad? Ajá, bien curioso. Entonces, Shorter Island. Uh -huh. Así es. Así que cuando lo diga la próxima, ¿verdad? Uh -huh. Shorter Island. Porque Iceland es Islandia, pero muy buena. Que por cierto, la vi hace como dos meses. De nuevo. Very nice. Thank you. We go now. Bueno, vamos a pasar a otros dos mejor para ponerle más. Porque veo que muy rápido pasa. Así que si van a tardar más. Ok, oh, um, three more, tres más. A ver quién más ponemos acá, definitivamente. Si no, pues lo voy a elegir. Vamos a... Lea, la veo así como con ganas. Y a Catherine, para que no se me quede así, estática. Bien, Lea. Hello, my name is Lea de Rivas. I am 35 years old. I am project technician. I work in Arzobispado El Salvador. My, fav my favorite movie is The Big Fish. Um, my favorite food is um, sushi. Oh, yes, sushi. Nice. Thank you. Catherine, your turn. Y vamos a terminar con William. Hello, my name is Catherine Lopez. I am 30 years old. I am a secretary. I work in construction company. My favorite food is Mexican food. And my favorite movie is the Fast and the Furious. Thank you, Fast and the Furious. Nice movie. And William, we finished with you, my friend. Good evening. My name is William Alexander. I am 21 years old and I am a made a student. I work in Imperchemia. My favorite movie is Saving Private Ryan. And my favorite food is Pupusas. Oh, definitely. We love Pupusas. Thank you, William. Solo un detalle. Good evening. Evening. Fue lo único. De ahí todo bien. Genial. Okay, my friends. Now, let's see. Solo deme un segundo. Quiero ver este audio. Bueno, quiero preparar este audio. No lo voy a ver, sino que quiero ver si me funciona bien. Permítanme un par de segundos.
Miren, solo permítanme un momento. Para mientras necesito que le den una revisada a esta conversation. Eh, necesito que identifiquen algunas de las palabras que son nuevas para ustedes. Luego me las este, comentan. Y vamos a ver significado y pronunciación. Ok, démosle una pequeña revisada. Ok, como ya le dimos una pequeña revisada, díganme qué palabras recuerdan. Una, one word, una palabra de las que ya vimos. Comenzamos con Carla y de ahí Francisco, porque lo veo bien motivado, Francisco. ¿Qué, ¿Okay, Carla? Una, one. I am. <laughs> yes, yeah, that's it. De hecho, son dos ahí. Thank you. Francisco, and we go with Miguel. Y um, no sé cómo se pronuncia, pero es Dale. same. Ah, ok. Se escribe como same. Ah, same. Same significa same. lo mismo. Mm -hmm. Good, thank you. We go now with ah, Miguel and Ivania. Nice. Nice. Ivania, Catherine. Maybe another time. Ok, good one. Como la que les dije al inicio. Nice. Catherine and Helen. Marketing managers. Ok, Helen, Jimmy. Tú. <laughs> yes. Jimmy, Dennis. They are. Ok, good. And Dennis. Um, contractation. Ok, nice, perfect. ¿Cuáles son los nombres que aparecen ahí? ¿Alguien se recuerda de los nombres? Romeo, Rodrigo. And... Mary. Mary, Mary. Como Mary es mi amor de Leoda. Yes, ok. So here we have this conversation. So they are introducing, se están presentando. Le dice, good morning. Le dice Mary. I am Miss, fíjense bien, Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Dese en cuenta que hay comas y hay, eh, y hay puntos. Eso quiere decir que no va a decir, Good morning, I'm Miss Mary Garcia, I'm the new secretary. No. Good morning, I am Miss Mary Garcia, I'm the new secretary. Nice to meet you. ¿Verdad? El inglés, aunque escuchen a ustedes, y eso se lo digo con ciertos años de experiencia, no se trata de hablarlo rápido como muchas personas creen. Se trata de que se entienda, bien pronunciado y que se entienda. Ahora después van a generar fluidez y lo van a hablar súper rápido, no hay problema. Pero no ese es el objetivo. Um, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. ¿Verdad? Entonces, Mr. es señor, Miss señorita. Welcome, we are from the marketing department. ¿Verdad? Voy a subrayar algunas de las palabras que considero que tenemos que hacer énfasis. Department, no department. Um, le dice Romeo, no, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Bien. Eh, cuando decimos same significa lo mismo. Same, mismo o misma. Bien. Entonces le dice, buenos días. Soy la señorita Mary García. Soy la nueva secretaria. Gusto en conocerlos. Eh, le dice Romeo, gusto en conocerte tú también. Soy el señor Romeo Lobos y ellos son el señor Rodrigo Campos y el señor Luis Pérez. Bienvenido. Le dice, we are. Somos del departamento de mercadeo. Y le dice Romeo, lo corrijo. No, yo no le dice. I am from the quality department. Soy del departamento de calidad. They are marketing managers. Ellos son eh, 
digamos, ejecutivos, coordinadores de mercadeo. Y le dice Rodrigo, yes, we aren't from the same department. Sí, nosotros no somos del mismo departamento, pero somos compañeros, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Ok, así que tenemos, um, no sé si hay dificultades con las palabras. Esto se dice to, como el número dos. Esto es department, department, no, department, es department. Esto es same. Y estos colleagues, ya lo sabemos. Yes, Dennis, tell me. Si no sé, miss. Uh, miss. Of the señora. Ah, ok. Uh -huh. eh, miss, señorita. Mistress. O normalmente, ¿cómo se dice? Mrs. I'm sorry. Mrs. es señora. Miss, señorita. Entonces es esto. Y Mr. es señor como Mr. T, Mr. Satan, lo que vieron Dragon Ball, saben de quién estoy hablando. So, Miss, señorita. Aunque también Miss es un verbo y significa extrañar. Por ejemplo, si alguien les dice, I miss you, este extraño. No les crean, pero eso significa Miss, extrañar. Ok. Miss, Mrs., señora, Mr. Ok. So, we're going to do something. Vamos a hacer algo por primera vez acá. Que es, um, vamos a hacer una práctica en grupos separados, ¿verdad? A eso se le llama breakout rooms. Breakout rooms. Entonces, los voy a, ¿qué? Los voy a ubicar en grupos de tres. Entonces, supongamos que va Helen, Jocelyn y Jimmy. Se, de, se dividen. Ah, Tú vas a ser Mary, tú vas a ser Romeo, tú vas a ser Rodrigo. Y practican este diálogo, ¿ok? Si tienen el material, el, el, ¿cómo se llama el manual? Pueden verlo ahí. Si no, pueden tomar una captura de pantalla de esto. No hay ningún problema. Pueden tomar la captura. Y, pues, eso le va a servir para practicar. No vamos a tardar unos dos, tres minutos. Ahora, cuando terminen una vez, digamos, va Marvin, Jimmy y Jocelyn. Entonces se dividen. Digamos, ya terminaron una vez, vuelven a hacerlo, pero hoy se cambian. Se intercambian los personajes. Si Jimmy le tocaba ser Romeo, ahora puede ser Mary o puede ser Rodrigo. No importa si a alguien les toca decir una, la, digamos, el diálogo de una mujer o de un hombre. Lo que interesa es la pronunciación. Eso me interesa, ¿verdad? Y si Jocelyn ya fue Mary, puede ser Rodrigo o puede ser Romeo. ¿Ok? Necesito que este diálogo lo hagan tres veces y se cambien, se cambian, eh, digamos, intercambian los diálogos. Yes, Helen, tell me, dime, Helen. La pronunciación de la palabra colleagues. Ah, colleagues. Uh -huh. Colleagues. Ah. Normalmente yo, o sea, no es lo ideal, pero yo lo escribo porque eh, es más, es más práctico. Mis estudiantes no sé por qué eh, me entienden más y qué bueno, qué bueno, porque no es que lo vamos a escribir solo para nuestro cerebro. Colleagues, colleagues, en la I está el acento, la fuerza de voz, ¿verdad? Colleagues. ¿Ok? Good. Lo que yo les sugiero es que cuando yo escriba así la pronunciación pueden copiarlo. Ah, algo súper importante que con ustedes lo voy a emplear desde ya, desde ya, desde la segunda clase. Um, creo que ya le tomaron captura, ¿verdad? Lo que yo les sugiero, y esto es algo que les sirven a todos, es lo siguiente. En su cuaderno, porque um, asumo que tiene un cuaderno o una paginita, hagan un cuadro en la esquina superior derecha o izquierda, háganlo con rojo. Y en ese cuadro, o, o ah, si quieren un listado y después lo encierren en un cuadro, Escriban las palabras que les cuestan, las palabras difíciles. Si ustedes piensan que con su asombrosa memoria van a recordarse todo el siguiente día sin repasar una tan sola vez en su vida, puede que lo logren, puede que, puede que sí lo logren, pero difícilmente lo van a hacer. Hay tres cosas que para mi punto de vista se pueden lograr todo, ¿verdad? Que es sacrificio, disciplina y determinación. Si tienen esos tres pueden lograr lo que sea hasta recuperar a su ex, si quieren. Pero el punto es que si se aprenden las palabras que se les dificulta, créanme, mi gente, que de este módulo van a ir más avanzaditos 
para el módulo 2. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? Que avance en todo lo que se pueda. Así que, sugerencia sana, escriban las palabras que se les dificultan con su pronunciación. Así que, un día antes de la clase, perdón, eh, una, unos minutos antes de la clase, le doy una repasada, porque si se dan cuenta, hay palabras que las estamos repitiendo en diferentes clases y les va a servir. Ok, voy a enviarles uh, en un momento la solicitud para que accedan a los grupos de breakout rooms para que practiquen. Ok, solo les voy, a, les voy a dar un aviso. Si llega a fallar la plataforma porque ya ha fallado, sálganse de la clase y vuelvan a entrar. No les va a afectar nada con su tiempo, ¿verdad? Ni con la asistencia, no, solo sálganse y vuelvan a entrar. Ok. Así que en este momento solo voy a necesitar que me den un minuto para asignar los grupos. Ok. Ok, my friends, eh, preguntas, todos tienen el diálogo, alguien que no lo tenga, porque si no lo pongo de nuevo para la captura, pero creo que todos lo tienen, ¿verdad? Ok, en este momento les envío la solicitud, aceptenla, ok. Ahí le va a aparecer uno. Le dan aceptar y se van al, a la sala. Los veo en un momento. William, necesito que aceptes la solicitud. Creo que ya se te envió. ¿Estás por ahí, William? Ok, es importante que aceptes la solicitud para ingresar al, al grupo. Tengo problemas con eso, fíjese. No, no lo logro ver o no evidenciar dónde está. Ah, permíteme, déjame un momento, ya voy a revisar, ¿ok? Ah, aquí en salas de grupo reducido. Sí, tienes que aceptar la solicitud. José Romeo okay. Sí, bueno oye, eh, puedo oye. ser Romeo porque ya fui Rodrigo Ah, ah pues no, sería Entonces hoy seré Romeo Ok, ok, okay. Good morning I am Mrs. Mary García I am the new secretary Nice to meet you Nice to meet you too I am Good morning. Yo, Romeo. I am Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos 
a Mr. Luis Pérez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for Ah, está ingresando otra vez. Sí. Porque el... Uh -huh. Hello, my friends. Problems? ¿Tienen dificultades? Sí, sí. Abigail. Abigail, las... Hola. Hola, uh, Abigail. Esa era la señal. ¿O okay, qué? La sacaba. Creo, creo que hay mucha interferencia. Uh, posiblemente. Ok. Sí, porque escucho como entrecortado. Y yes. pues a todos no los escucho. Si sí, no, Francisco y Flor hagan la conversación y Abigail que después la practique, ¿ok? Ok. Excelente, okay. good. Colis. Colis. No, no. Okay. Colis sí estaba bien. La de manage, manager. La que dice Romeo en el segundo párrafo. Ah, ya. Que yeah. dice, no, manager. I am not. I am mm. from the quality department. Los Mr. Luis Pérez. Uh, hello, my friends. Una pregunta. Um, aquí tengo cuatro y en el otro tengo uh, tres, me parece. ¿Todo bien? ¿Han practicado lo suficiente? Sí. Eso estamos haciendo. Estamos ahí. Nos numeramos y vamos uno tras otro. Uh, ok, excelente, excelente. Ok. Gracias. Perfect, perfect. Estamos. Mm. Veo que hay alguien más, ¿verdad? Sí, teacher. teacher. Hola. Ah. Ya me quiere sacar, yo soy intranquila. Ya me voy, ya me voy. No, se lo voy. Adelante. ¿Ya practicaron más o menos? ¿Ya? Eh, sí, hicimos los tres, cada uno. Ok, excelente. Ya lo veo en un momento. Okay. Bueno. No salimos. Ok, para, al parecer tuvieron dificultades, ¿verdad? Miguel, Aneris, ¿tuvieron dificultades para ingresar? No, no, todo estuvo bien. ¿Estuvo bien? ¿Aneris, tú? Sí, estuvo bien. Ok, excelente. Ok, solo vamos a esperar a los demás mientras vienen. Hello. Ok, solo estamos esperando algunos, ¿verdad? Mientras eh, regresan de los eh, grupos reducidos, de los breakout rooms, ¿verdad? Creo que fue una buena, fue una buena experiencia. Con los demás hemos tenido a veces dificultades por la plataforma, pero creo que sí, solo creo que William tuvo dificultades al inicio, pero todo bien. Ok, Volunteers, voluntarios, a ver, uno de cada equipo que me levante la mano, lo que quiera, un equipo que quiera participar, ¿verdad? Vamos a ver. Marvin, ¿quién era tu equipo? ¿Con quiénes estabas? Es, es Miguel y la otra chica, si no me recuerdo cómo se llama. Qué bárbaro, Marvin. Agneris. Qué ah, bárbaro. Sí. Bien, después va el equipo de Marvin. Perdón. Bien. Adelante, ustedes serían. ¿Verdad? Inténtenlo. Okay. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos and Charlie, Mr. Romeo Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are 
from the marketing department? No, I am no. I am from the quality department. I is to earn marketing manager. Yes, we are in the from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Perfect. Well pronounced. Bien pronunciado. Bastante bien. Bien, vamos con el equipo de Mario que quería participar. A ver, Mario también ahí las. Les puso el dedo. Mario, who are your classmates? ¿Quiénes son tus compañeros? <risa> ya lo freían los bichos. Ni modo, así es la vida. I'm sorry. <risa> Federico y William. Y David, Bien. si no me equivoco. Federico y William. Adelante. Si gusta, mí eso yo, yo, si quieren. <risa> Dale, pues. <risa> Buena. Action. Good, otra vez. Dale. Good, mor good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mrs. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Uh, Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are. Yes, we are from the same depar department, but we are colleagues. Thank, Thank you, you so, so much. much. Thank you so much for the information. Okay, for the information. Thank you. Very nice. Solo hay un detallito que vamos a mejorar acá. ¿Verdad? Aquí se pronuncia I'm. ¿Verdad? I'm the new secretary. Bien hecho. Very nice. Uh, me gusta cómo van pronunciando. ¿Verdad? Créanme que a veces he tenido grupos con un poquito más básicos y excelentes grupos. ¿Verdad? Pero siento que ustedes van, van, van con chispa. ¿Verdad? Yes, Dennis. You have questions? Um, no, question. Yes, question. Yes, question. Ah, no questions. Ah, van a participar. Ah, ok, adelante. Ya los quemó también, Denny, a los demás. Denny, go ahead. You ready, Ogla? Ok. Uh, the okay. other... Uh, mm, I don't know, remember this name. What about the other? ¿Se recuerdan del nombre, Ogla? Mary. No. Ah, no, no. Perdón, perdón, eh, Dennis. No, I am a Dennis. <laughs> no, he's <is> Dennis. <laughs> okay. Jimmy. Aquí estoy. Con ah. los llevados, sí. Jimmy Patín. Ok, Jimmy, pobre Jimmy, lo tienen olvidado al pobre. Ok. okay eh, es que estoy teniendo right. problemas con la configuración de, de mi cámara. Ya se puso negro otra vez. De verdad. Ah. Como que en automático. La estaba revisando, pero... ¿Estás con la computadora o con el celular? No, con la computadora. ¿Es laptop? Sí. No será, no será que la tenés cubierta, porque a veces hay unas laptops que tienen una pestañita para cubrir la no, cámara no. y todo eso. No. 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 De, ni modo, lo voy a arreglar. Ah, adelante, adelante, no, no hay problema. Action. Oh, ok, Ogla. You Mary, I'm Romeo, and Rodrigo is Jimmy. Okay, Mary. Ya, okay. yeah, go on. Ok. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are not from the sound department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Excellent, very nice. Lo hicieron bien al final. 
Dennis tuvo razón, lo hicieron bastante bien, nice. Ok, no dudo que los demás lo hicieron bien, eh, si se dan cuenta eh, por los grupos yo aparezco ahí, aunque por un grupo me iban a linchar porque les aparecí, ¿verdad? Pero estuvo bien genial, ¿verdad? Todos están practicando, I like that you are practicing your pronunciation, it is good, you are like, act naturally, actúen naturalmente, relájense, no se pongan tanta presión, ¿verdad? Con ustedes. Lo que sí me interesa es que intenten y cuando yo les corrija, porque si se dan cuenta, lo estoy corrigiendo, solo que no le voy a decir, eh, no, Helen, no se dice así. No, le voy a decir, ok, the pronunciation is, ¿verdad? Se lo voy a decir así, de una manera civilizada, que ustedes capten y anoten algunas palabritas, ¿verdad? Si les digo, Francisco, no se dice así, no, ok, Francisco, esta es una manera de decirlo, ¿verdad? Para que todos mejoremos. Ok, we continue. Um, let's go with this. We have some exercises about grammar. Eh, Aquí algo es, es algo bien importante. Mister, aquí está, ¿verdad? Mister significa señor, como señor Burns. Mr. Burns, ¿verdad? Eh, Miss es señorita. Es cuando se dice Miss Universe, Miss El Salvador, Miss Canada y así, ¿verdad? También les había dicho que es un verbo, ¿verdad? Se lo voy a preguntar a ver si tienen repentiva. Se lo voy a preguntar a Catherine. A ver, Catherine, ¿te recuerdas qué verbo? Les dije que significaba mis. Extrañar. Ajá, extrañar. Ok, good. Cuando alguien les diga, I miss you, ya saben qué significa, ¿verdad? Del chance. Y cuando decimos Mrs. es mistress, ¿verdad? Pero se dice Mrs. Así se utiliza, no mistress, sino que Mrs. significa señora. Ok. So here we have this. Uh, Uh, exercise, complete the sentences using some information from the conversation about, above es la conversación de arriba, o sea, que esta conversación, ok, bien, tenemos one, two, four, and three and four, volunteers, Tenemos voluntarios para eh, estas conversaciones, bueno, estas eh, oraciones son fáciles, ¿verdad? Yes, Ogla and David. Ok, Ogla. Rodrigo and Luis, Mr. Marketing Managers. Ok, Rodrigo and Luis. Ajá, vaya. En este caso, lo que acabo de explicar es Mr. Miss es, digamos, en general. Pero acá vamos a utilizar el are o el are not. Yes. Ah, ok. okay. <ríe> eh, entonces, ajá. ¿Tú qué dices? ¿Es are or are not? O te doy tiempo. No hay problema. No, no. Pásame la otra hojita, por favor. Oh, ok, ok, ok. I'm sorry. Dice Rodri en Luis. Ah, pero estamos respondiendo a aquella conversación. Yes, 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 yes. Ah, entiendo. Um, sí. do, si quieres te doy tiempo. You need time. No problem. Ok. Mm -hmm. Ok. Te, te doy 10 segundos. Ok. Tú sí. revisa. Ok. Number one is for Ogla. David, you go. Number two, three, or four? Number two. Okay. Dean, Romeo, and Rodrigo are not from the same department. Yes, they are not from the same department, right? Uh, uh, Romeo says, él dice, no, I'm not from the quality, okay? So that's it. Uh, thank you. What about three and four? Tenemos a uh, Miguel, three or four? Okay, and Helen, three or four? Three. Okay. We are colleagues. Excellent, easy, right? Perfect. Francisco, can you help me with number four? For the day we are not. Okay, they seria are not. Tu piensas que they are not? Yes. Okay, um, okay. And say yeah, they are in the same company or they work in the same company. And thank you. Ogla, number one. Rodrigo and Luis, you are market, they are, perdón, marketing managers. Okay, muy bien, muy bien, Ogla. Voy a explicar algo ya que utilizaste eso. Thank you, thank you. Eh, ¿Se recuerdan que les había dicho ayer que los personal pronouns sustituyen a los nombres? Muy bien, entonces acá, Ogla. No, si no quieres decir Rodrigo en Luis, podemos decir they. Pero como ya decimos Rodrigo en Luis, no problem, no vamos a decir they, solo vamos a decir are, ¿verdad? But very well, very well done. Bien hecho, tenemos, uh, pues, buen ejemplo, que siempre 
Utilizo los ejemplos que ustedes me dan. Thank you. Unscramble the sentences. ¿Alguien se recuerda qué significa unscramble? Lo dije ayer. A ver. Ordenado. Ordenar. 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 Exacto. Exacto. Porque solo la palabra scramble significa... Desorden. El desorden. Desordenado. Revolver. Revolver, revoltijo y todo como Revolvido. Revol... <ríe> cuando tiene un gran relajo, ustedes toman el atol y después agua. That's a scramble. Tienen cualquier cosa que ustedes revuelvan, ¿verdad? Es como un mix. Pero como aquí vamos a ordenar. So, I need you to, tell, to order six sentences. Quiero que ordenen estas seis eh, oraciones. ¿Ok? Ustedes díganme qué oración quiere y me dicen cómo consideran que va. No es necesario que la escriban. We can use our mental skills. ¿Ok? Dennis, you want to say one, two, three, four, eh, five, six. The art student not eh, good. Ok, tell me the number. Primero díganme el número. ¿Ok? Number one. Number one. Perfect. They are Student no good. Casi. They are, después del are, utilizamos. Not. They are not. Good student. Perfect. They are not good students. Good. Thank you. David and Jocelyn. Uh, number two. Go. He is not an engineer. He is not an engineer. Perfect. Jocelyn, and then we go with Miguel. Number six. Yes. She is not an assistant. 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 Yes, ya viste. Escucha tu corazón siempre. Thank you, Jocelyn. Miguel and Marvin. Number five. Yes. Not technicians. Ok, technicians. Podría repetirla, creo que se te cortó el audio. Uh -huh. You are not technicians. Good, you are not technicians. Shan. Technicians. Perfect. Oh, let's go with uh, King Eva Marvin. Creo. Number three. Go with number, number three. three. And then Ogla. Uh -huh. I am an accountant. Perfect. Easy peasy, right? Nice. And Ogla, can you help me with number four? We are not in the park. Yes. Y sí, y sí, ya ven que ustedes lo hacen muy fácil. Ok, ya se me acabaron la, las oraciones, después seguimos con los demás. Ya ven, eso es fácil. Si sí, esto no hay por qué asustarse, usted no le tenga miedo al éxito. Ok, bien, continuamos con otras oraciones. Si se dan cuenta de la gramática, me gusta trabajarla así, no solo hacer oraciones y hacer oraciones, eso es un poco tedioso. Me gusta trabajarla ya pues con otro tipo. Bien, tenemos acá. Um, las affirmatives y tenemos las negatives ok, so in this case lo único que tenemos que hacer es agregarle not y dónde le vamos a agregar not, le vamos a agregar not después del verbo to be y cuál es el verbo to be easy, are are, are are, se le agrega not, ok so I need you to help me with some of them, Francisco can you help me One, two, three, or four. Solo le vamos a agregar not, la palabra not, después del are. Uh, number two. Please. We are not students. Students. Thank you. Perfect. Now let's listen to... Um, okay, Dennis, go. And then after Dennis, we're going to listen to Carla. Great. We are not in the park. We are not in the park. Easy peasy. Yeah. Perfect. Carla and then Flor, que está bailando. Okay. They are in, they are not in the school. Good one. And Flor, can you help me with number one, please? Number one. You are not waiters. Ya ven, yo no sé por qué están estudiando, si ya saben. Lo hubieran pasado de un solo al otro módulo, más al suave. Ok, grammar. Ahora vamos a las preguntas. 
no puede haber una conversación sin preguntas. Las preguntas son la clave del éxito para todo, ¿ok? Por lo menos en conversaciones. En este caso, tenemos lo siguiente. Um, questions. Are you Carlos? Entonces, en este caso, ten, eh, juega un, un papel muy fundamental el acento. Fíjense que en español, lo que nosotros tenemos, o en castellano, el, cuando nosotros eh, hacemos preguntas, eh, las hacemos en el mismo orden que hacemos las oraciones afirmativas. Por ejemplo, mmm, digamos, viniste tarde. Una afirmación, viniste tarde. La pregunta, viniste tarde. ¿Verdad? Entonces, no, a lo que me refiero es que la, es la, el mismo orden de palabras, pero el acento es lo que nos hace diferenciar. ¿Verdad? Por ejemplo... Ah, estás casada, estás casada. Entonces, ese acento no a nosotros nos hace, lo captamos. We understand that, so we know that it's a question. Sabemos que es una pregunta, pero en inglés es más práctico porque el orden de las palabras cambia. Quiere decir que un, una pregunta con el verbo to be, siempre el verbo to be va a ir al inicio. Toda la vida. A menos que sea una pregunta abierta, pero estas son preguntas cerradas. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? Porque ustedes pueden decir, are you Carlos? Is she, a, is she a manager? Pero se oye como bien muerto, no como, are you Carlos? Tampoco quiero que digan, are you Carlos? No se trata de exagerar, sino que hacer el acento, are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? That's it. Entonces, estas son las preguntas y vamos a, context a contestar de dos maneras. Yes, no. Yes, no. Estas son preguntas cerradas. Las preguntas, las close questions, es solo cuando ustedes contestan sí y no. ¿Te quieres casar conmigo? No. Entonces, es una pregunta cerrada. Pero cuando te preguntan, ¿por qué no te quieres casar conmigo? Entonces, dan bastantes razones. Ah, porque ya estoy casado, no sé qué, qué, qué otra excusa, pero pueden dar razones que la respuesta no va a ser sí o no. Pregunta cerrada solo es sí o no. Ahora, vamos a contestar, yes I am, no I'm not. Yes she is, no she isn't. Todo lo que ven en, en corchetes es la contracción, ¿verdad? No she's not, no we are not, pero normalmente es así, ¿verdad? Yes he is, no he isn't. Estamos utilizando is he, Aquí vamos, no, como, yes, he is, no, he is. Are they? Yes, they are. No, they aren't. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Aquí utilizamos they porque nos referimos a ellos, a tus jefes. Vos significa jefe. Voces, jefes o jefas. Ok. So, um, vamos a hacer... esta práctica. We have affirmatives, we have negatives, and we have questions. Des en cuenta acá. You are waiters. You are not waiters. Are you waiters? Entonces, básicamente, y quiero que me pongan atención en esto. Miren, esta es esta misma oración. La única diferencia que el are, el color verde, va adelante. Miren, We are students. En la pregunta, solo el we, el are, perdón, solo el are, este, lo pasamos adelante. Y ya tenemos la pregunta. No se compliquen, no se compliquen para nada, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, you are waiters, you are not waiters, are you waiters? We are students, we are not students, are we students? Así que necesito que me hagan estas eh, oraciones, ¿verdad? Y ya todos van a pasar, me van a decir cualquiera de estas en forma de pregunta. Pueden ser estas dos o pueden hacer cualquiera de estas, ¿ok? Church, church significa iglesia, church, ¿ok? Yes, Ogla, you have questions, right? Yes, eh, ¿qué significa waiters? waiters. Ah, waiters, uh, I'm sorry. Pero... Waiters es meseros. 
Yes. Waiters es meseros. Eh, normalmente en inglés la mayoría de nombres son para masculinos y femeninos, pero hay excepciones. Waitress significa mesera. Prince es príncipe. Princess es princesa. Pero en el caso de doctor es igual, ¿verdad? Doctor para decir teacher. Es profesor, profesora. Ya. Yeah. Es, es bien práctico el inglés por eso, pero hay excepciones. Ya. Yeah. So, waitress, mesera, waiter, mesero, waiters, meseros. Ok. Um, you're going to say, ya lo van a decir uno por uno. Ok. Cualquiera de esas. Pueden ser estas dos que yo ya hice o pueden hacer estas. Están fáciles. Lo único que deben de pasar la palabra verde al inicio. Por ejemplo, Are they good girls? Y necesito que intenten hacer el acento. Are you waiters? Are they in the church? Ah, no. Are you in the church? Are they in the school? Are we in the park? Y así sucesivamente. Ok, we're going to start with Catherine and then we go with David. Ok, Catherine, you're the first. Are they good girls? Perfect. We go with David and then Dennis. Are they in the school? Perfect. Dennis and Marvin. I'm sorry, Dennis. I can hear you. Creo que no te escucho. Hello. Ah, uh, yes. Please go. Are they? Are or... they? Mm -hmm. Are they? Good girls. Okay, are they good girls? Good. Okay, Marvin and Francisco. Are we in the bar? Yes. Francisco, Helen. Are we the student? Nice. Helen, Jocelyn. Are no they good girls? Vaya, solo vamos a utilizar las afirmativas para preguntas. Las negativas es diferente. Vamos otra vez. Are... Are they good girls? Yes, that's it. Are they good girls? Nice. Uh, Jocelyn and Carla. Are we in the park? Perfect. Carla and Ogla. Are you a student? Nice. Ogla, Lea. Okay. Um, Are we in the park? Good. Lea, Jimmy. Are they two girls? Good. Jimmy Ivania. Are they good, good girls? Good. Thank you. Ivania Flor. Are they in the school? Okay. Flor Aneris. Are you in the church? Nice. Aneris William. Okay, William Federico. Are you in the chart? Church, good. Federico Mario. Church. Are they in the school? Nice. Mario Abigail. We are in the park. Ah, sería are we. El verde va al inicio. Uh -huh. okay. Ah, okay. It's a question. Yes, sí, estamos trabajando con oh. questions ahorita. Good. Eh, Abigail Miguel. Are they good girls? Yes, and Miguel. Okay, Miguel. Are we a student? I were students. Yes, perfect. Thank you. Bien, continuamos ahora. Creo que han captado muy bien, pero muy bien lo de las preguntas. Pero no es difícil para ustedes. Okay, we go with the presentations. Y con esto vamos a comenzar en este caso con Jocelyn. And then we go with Mario. Ok, Jocelyn. Showtime. Hora del show. Hi, my name is Jocelyn Castaneda. I am 21 years old. I am a te technical 
support. I work in surfing. My favorite movie is Sonic. And my favorite food is pizza. Perfect. Thank you. Mario and David. Hi, good, good evening. My name is Mario. I am 30 years old. I am project manager. I am work in San Salvador. My favorite movie is uh, Yes, Sir. And my favorite food is pizza. Excellent, excellent. So lo que sería good evening, okay? Good evening. Mm -hmm. I can notar esa palabra, es importante. Good evening. Gracias. Thank you, David, and then Carla. Um, hi, my name is David. I'm a um, 25 years old and an engineer. And I work in Global Alimentos. My, my, my favorite movie is Ace Ventura, and my favorite food is Mexican food. Perfect, my friend. Very well done. Thank you. Carla, and then we go with Ivania. Good evening. My name is Carla Mendoza. I am 26 years. I am a teacher, and I work in the Christian school in Santa Ana. My favorite movie is Like a Star on Earth. And my favorite food is Mexican. Perfect. Solo un detalle, Carla. I am 25, por ejemplo, years old. Old. Years. Okay. Thank you. Okay. Very nice. Ivania, your turn. And then Jimmy. Okay. Hi, my name is Ivania Anaya. I am 30 years old. I am a system. I work in the profing. My favorite movie is a Star. Is warm and my favorite food are pet food and Mexican food. I don't like spicy. Okay, you don't like spicy. Okay, it's not for everybody. Thank you. Solo un detalle, Ivania. Favorite. Esa es tu palabra para hoy. Okay, favorite. Favorite. Okay. I can notarla. Thank you. Jimmy, your turn and then Ogle. Mm, okay, Jimmy, are you there? Bueno, si no está Jimmy, vamos con Ogla and then Gladys Aneris. Ogla. Hi, my name is Ogla Benitez. I am 23 years old. I am an accountant. I am an accountant. I work in Grupo Tremming. My favorite movie is Harry Potter. And my, my favorite food is hamburgers. Perfect, I like it. Well, very nice. We go now with Aneris. Ready? Good. Good evening. My name is Aneris. I am 34 years old. I am an accountant assistant. I work in office systems. My favorite movie is The Secret of Young Spiro. And my favorite food is sushi. Ok, nice. Sushi. Jimmy, una pregunta tú ya habías pasado. Sí, en la, ronda, en la primera ronda. Ah, lo siento. Entonces no te anoté. No, no tranquilo. Pero... <risa> Relax. Ok, thank you. A veces se me va. Ah, es cuestión de la edad. Discúlpenme. Thank you. Flor, what about you? Are you ready for the show? Hi, my name is Flor de María. I am 44 years old. I am secretary. I am work in Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán. My favorite movie is The Princess Diaries. And my favorite food Diaries. And my favorite food is the chicken. Chicken. Good. And my favorite food is chicken. Simplemente chicken. chicken. Okay. Okay. Thank you. Flor, tu palabra va a ser favorite. Ok. Quiero que la anotes. Favorite. favorite. Esa palabra favorite. no te imaginas cuántas veces la vamos a utilizar. Vamos a utilizar mucho. Thank you, Flor. Very well job. Eh, vamos a ver Federico. Y de último, Abigail. Ok, Federico. No sé si nos ha pasado. Uh, eh, no. No, okay. no. Hi. Uh, good evening. My name is Federico Alfaro. I am uh, 34 years old. I am a system consult. 
uh, I work in Tremin Group. Uh, my favorite mood is uh, steak. And um, favorite food is sherm. Okay, excellent. Very well done. Thank you. Federico and Abigail Elizabeth, are you ready? Hello, my name is Abigail Hernandez. I am 28 years old. I am an assistant. I work in Alcaldía Municipal de Sonsonate. My favorite movie is Toy Story. And the, my favorite food is pizza. No, pizza, definitely. Yes, very nice. Thank you. Bien, este, le quiero felicitar. Han hecho bastante, pero bastante bien eh, esta actividad. Considero que entre ayer y ahora ya se le está quitando la penita. Ya estamos todavía más fluidos. Y si se dan cuenta, mmm, a veces pregunto un poco más rápido. Y a mí me gusta eso. Cada vez le voy aumentando un poco de velocidad porque se trata de que o sea, avancemos. Ok. Now we're going to practice a conversation. ¿Verdad? Antes que nada, déjenme ver esto. Ok. This is the conversation and solo le voy a dar un poco de zoom. Bien. Antes que nada, vamos a hacer algo. Vamos, voy a enviar esta conversación por WhatsApp, pero antes que nada, me gustaría que, la, que escucharan el audio. Ok. Si quieren pueden anotar palabras, si no, pues, con su memoria. Es una conversación bien corta. Ok, let's listen. Hi. Hello. What's your name? My name is Melvin, and yours? My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I'm new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, let's listen again that conversation. Okay, let's listen again. What's your name? My name is Melvin and yours? My name is Carla. Hi. Hello. What's your name? My name is Melvin and yours? My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, tell me the words that you listen. Lea, you start and then we go with Marvin. One word, una palabra. ¿Qué escuchaste? See you later. Nice, Marvin and Carla. What do you do? Nice, Carla and Helen. Technician. Mm -hmm. Technician. Helen and Dennis. Nice to meet you. Good. Dennis, Jocelyn. Uh, escuché algo raro. Yours. En vez de decir, what is your name? What mm -hmm. is you, yours? En lugar de what is your name? Yeah. What's your name? And yours? Escuché yours. Yeah. Very well. Very well. Thank you. And Ivania. Uh, no, Jocelyn and Ivania. How old are you? Okay, good. How old? Ivania and Jimmy. Nice to meet you. Okay, thank you. 
Jim, Jimmy and David. New company. Nice. David and Ogla. Okay, we we'll go with Ogla and Aneris. Ogla. Achoo. Okay, Aneris, Catherine. Uh, tell me algo así. Tell me, good. Mm -hmm. Thank you. Okay, bien. Vamos a ver, déjenme ver primero. Les voy a enviar esta short conversation que está acá. Ok, ya les llegó la imagen ahí en WhatsApp. Entonces, lo único que vamos a hacer es esa misma conversation, pero me le van a cambiar las partes amarillas. Ok, aquí la tenemos aquí en pantalla. Se las estoy compartiendo. Comienza la conversation de esta manera. Hi, hello. What's your name? My name is Melvin. And yours, es lo que me decían, ¿verdad? Cuando decimos, and yours, preguntamos, ¿y el tuyo? ¿Verdad? Y el tuyo. Porque yours no significa y tú, significa tuyo. ¿Verdad? Algo que posees. My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? ¿Verdad? Excuse me. What's your occupation? Well, ese well es como bueno. Well, I am a technician. And what about you? Esta what about you se puede pronunciar de dos maneras. Cuando tenemos la, vaya, cuando tenemos la T, normalmente, no decimos pretty, decimos pretty, pretty. Cuando decimos little, decimos little, little, pretty. ¿Verdad? Tenemos... Um, Para decir tra, traductor, trans, I'm sorry. No decimos translator, decimos translator. ¿Qué quiere decir? Que la T en inglés cuando va acompañada de vocales, antes de la T y después de la T, la T suena como R, como R, ¿verdad? Para decir letra, decimos letter, pero en inglés americano no decimos letter, decimos letter, letter. Miren, pretty, little, translator, letter, letter, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que ir eh, adaptando porque es un inglés americano el que estamos aprendiendo, ¿verdad? Pretty, little, translator, letter. Es por eso que cuando decimos what, eh, decimos En vez de what about you, esta T suena como R. What about you? Como what, a, what about you? ¿Ok? What about you? Y si se dan cuenta, what about you se escucha más fluido que what about you. Hay, hay una pausa en what. What about you? What about you? ¿Verdad? What about? What about? What about you? ¿Ok? Easy. Luego tenemos I'm a cashier. And tell me, how old are you? Eso es bien importante. And tell me, y cuéntame. Cuéntame. And tell me, y cuéntame. How old are you? How old are you? Son cuatro palabras en esa pregunta. And tell me, how old are you? Y luego aquí se dice, ¿verdad? I am 21 years old. And you? And you? Y tú? I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five, no, fa, no five, five. I have five years in the company. I'm sorry, but, pero, I am new in the company. Lo siento, pero soy nuevo en la compañía. All right, all right, no problem. Okay, it's time to work. See you, okay, es hora de trabajar. Bien, questions, preguntas. Sobre el vocabulary, porque ya vamos a ir a la última etapa de los grupos. En parejas lo vamos a practicar. Hola. Okay. Yes. Dime, Denis. No. Jimmy. 
Ah, Jimmy. Yes, Jimmy. Tell me. Ah, en, la, en el ejercicio anterior que estaba Mary, eh, Romeo y Rodrigo, aparecía también, si lo comentaban los compañeros, la palabra eh, literal quality. Te podría, esta también abarca en esta regla de quality. Sí, quality. Es, es correcto. Ah, Tienen ah, dos vocales. ¿Te das cuenta? Ajá. Dos vocales. Entre la T hay dos vocales. Quality. Bueno. Ajá, eso le compartí a Denis y a Ogla, que remotamente me acordaba de eso, pero no estaba seguro. Uh -huh. Es Ajá. correcto, es correcto, Jimmy, Gracias. lo que dijiste. Eso era. Okay. You're welcome. De nada. Yes, Denis. Es la misma regla que cuando inicia una vowel, tú le pones an o a. Uh, es decir, an abocado, abocado. Sí, por ejemplo, a car, an. Eh, el otro es an... Orange. Ajá. ¿A eso te refieres? ¿A ese artículo? Ya. Yeah. Yeah. Ok. Ajá. Entonces, aquí a car, mañana lo vamos a ver. Creo que lo vamos a ver mañana. Que a significa, y an significa lo mismo. Un, uno, una. Pero cuando va una consonante, decimos a car. Cuando va una vocal, decimos an orange, an elephant, an eraser. Uh -huh. Pero lo vamos a ver mañana. Ok, Dennis. Pero buen punto el que lo mencionas. Ok, eh, vamos a practicar esto durante cinco o seis minutos, ¿verdad? Si la termina, vuelvan a la serie e intercambian A y B. Y después de esto, pues solo venimos de regreso para pasar lista. Ok, so let me see. Recuerden siempre aceptar. Eh, aceptar la, ¿cómo se llama? La solicitud. Ok, let me see. Solo denme un momento. Para mientras vean la conversación. Ok, see you in a moment. Lo veo en un momento. Acepten la solicitud. Ok, Denis, ¿es necesario que aceptes? Ok, perfecto, todos aceptaron. Ok, Hel, está solita, así que te voy a hacer compañía, ok. Excelente. Ok. Vamos, ¿qué quiere ser? A o B. La A, está bien. Muy bien. Recuerda, vamos a, a, a sustituir las letras de color amarillo por nuestra información, ¿ok? Ok. Comienzas tú. Hi. Hello. What's your name? My name is Josué. And yours? My name is Helen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am a teacher. And what about you? I am an assistant. And tell me, tell me, how, how are you? I am 35 years old, and you? I am 29 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I'm new in the company. All right, no problem. Ok, it's time to work. See you. Bien, Helen, excelente pronunciación. Solo hay unos detallitos, ok. Uh, el primero, name. La M name. al final. Yo sé que después cuando ya no estén conmigo se van a acordar de mí que les estoy haciendo énfasis, pero es importante. Repite, name. Name. Eso, que se unen tus labios, name. Name. 
Ok, y lo otro es esto, que yo sé que esta palabra, es, esta pregunta es bien tricky, bien tramposa. How old are you? Te lo voy a escribir así. How old are you? Vaya, tenemos esta. Bien, tenemos la primera que es how are you, ¿verdad? Que sería como un how are, how are you. ¿Puedes decir how are you? How are you. Bien. Ahora di how old are you. How old are you. Otra vez. How old are you? Excelente. Así se pronuncia. How are you? How old are you? Sé que se ve raro el escribirlo así, pero inicialmente te va a servir. Después te vas a dar cuenta que hasta lo vas a borrar. Pena te va a dar. Pero al inicio es necesario. Es súper necesario. Después tu cerebro ya lo, lo, lo acepta. Sí, con Salud. esa pregunta siempre me, me trabo para pronunciarla Yo bien. Yo sé. Intentar pronunciarla. Yo sé, Helen, incluso a mí, a mí me costaba, a todos nos ha costado ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos esto. Vamos a hacerlo la última vez rápidamente. Ok, comienzas tú. Ok. Hi. Hello. What's your name? My name is Josué. And yours? My name is Helen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am a teacher, and what about you? I am a system, and tell me how, how, how of are you? Excellent. I am 35 years old, and you? I am 29 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I'm new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. Bien hecho, bien hecho, eh, Helen. Te felicito. Nos vemos Gracias. después, okay? Bye bye. Adiós, bye. My name is Flor. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, too? friends. Thank Excuse you, thank me. you, thank you. Flor, creo que están activados. Me alegra porque están, como dicen, on fire. Pero como dicen, on sí. fire. Very nice. Bien, bien, bien pronunciado. Nos vamos a despedir. Solo voy a pasar la lista de asistencia y mañana seguimos con esta conversation. Si se dan cuenta, ese diálogo es muy útil. Lo pueden tener en la vida real. Realmente esas preguntas se las pueden hacer, ¿verdad? Así que creo que... Ok, eh, el programa está fallando, Zoom. ¿Todo bien? Yes, Hola. Sir. Ok. A mí se me va a apagar el cel ya. Sí, ya vamos a terminar. Solo, uh, pues, vamos, me voy a quedar con Abigail, ok, para ver lo, lo, lo de los 10 minutos. Abigail, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy. Ok, el resto, como ya me pasaron, pasé lista mientras estaban... Eh, practicando, ¿verdad? Así que no hay problema. Los veo el día de mañana. Ok, my friends. So, bye bye. Have a okay. good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Abigail. Uh, ok. Disculpa. Ah, no, contigo estuve ayer, ¿verdad? Sí. Oh, esa, era, esa era mi, mi es interrogante. Cierto, Pensé es que cierto. era una semana. No, no. Solo quiero ver cuál es el número de Denis. Discúlpame, mira. Sí, yo, yo pensé que dije, quizás escuché mal porque ayer era mi, mi turno. Uh -huh. Permítame.
Bien, no hay problema, Abigail. Puedes salirte. Voy a esperar a Denis, ¿ok? Ok. Have a good night. Bye bye. Bye. Ok, um, al parecer la persona que se iba a conectar ahora, pues como que tuvo dificultades. We had some difficulties with the person who was supposed to be here. But in this case, we're going to have a brief feedback about what we started. About what we started this class. Okay, um, the topic of tonight's class was yes, no questions and short answers. And this is the class number two from beginners one. So we start the class talking about people. So in this case, we have some description about people. For example, she's Catherine. She is 29 years old. She's receptionist. Then we have this. Let's talk about people. He's Michael. He's 33 years old. And um, he's an accountant. Okay. And here we have, uh, he is Ricardo. He's 55 years old and he's a cashier. So um, after this, we have subject pronouns and we have studied this. So it is the pronunciation is like this. I am, you are, he is, she is, it is. We have some of the, some other subject pronouns. For example, it is, we are, you are, they are. We have also um, affirmative and negative statements. For example, we are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. We have you are managers, you are not managers. They are colleagues, they are not colleagues. We have also um, 
a conversation between Mary, Romeo, and Rodrigo. The conversation is like this. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. After this, we have some sentences about the conversation about. Um, Rodrigo and Luis are marketing managers. Romeo and Rodrigo are not from the same department. We are colleagues. They work in the same company. And also, we studied a grammar about questions. The questions are like this. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? Then we studied some examples of affirmative and negative sentences as the same as questions. For example, for affirmatives, we have you are waiters. For negative, we have you are not waiters. And for questions, are you waiters? We have also some other sentences. We are students. We are not students. Are we students? Then we have, we are in the park. We are not in the park. Are we in the park? Then we have, you are in the church. You are not in the church. Are you in the church? They are in school. They are not in school. Are they in the school? They are good girls. They are not good girls. 
And the question should be, are they good girls? 